హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ న్యూస్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి సో ఈ ఇయర్ మన ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు సో ఇన్ని రోజులు నాకు మీరు ఎలాగైతే సపోర్ట్ ఇచ్చారో ఈ ఇయర్ కూడా అలానే సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఈ ఇయర్ కూడా మనం లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకున్నట్టయితే చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిద్దాం అందులో భాగంగా ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే వీడియోని ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి సో ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్ న్యూస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే చంద్రయాన్ త్రీ గురించి చంద్రయాన్ టూ అనేది ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ అయిపోయింది అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యే టైంలో క్రాష్ అయిపోవడం తప్పిస్తే మిగతా వన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయ్యాయని చెప్పేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆర్బిటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంకా వర్క్ చేస్తుంది అది సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఆ చంద్రునికి సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది పంపిస్తాయని చెప్పేసి అయితే ఇస్రో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ న్యూస్ ప్రకారం త్వరలోనే ఈ చంద్రయాన్ త్రీకి సంబంధించిన పనులు స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది దీని దీనికి గవర్నమెంట్ నుంచి సిగ్నల్ వచ్చినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా రెండో అంతరిక్ష కేంద్రం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దాంతో పాటే మనకు గగన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా ఈ ఇయరే చేయబోతుంటుందో తెలుస్తుంది దానికోసం ఆల్రెడీ ఫోర్ ఆస్ట్రోనట్స్ని సెలెక్ట్ చేసినట్టు అయితే మనకు ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిఎస్ఎన్ఎల్ గురించి సో బిఎస్ఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఉంటుంది దాంట్లో నుంచి ఫేక్ ఎక్యూ ఫేక్ చెక్ యూస్ చేసి ట్వంటీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫాస్టర్ తీసుకున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అయితే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒకటే నెంబర్ తోటి మూడు చెక్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఇటువంటి జరిగిందని చెప్పేసి అయితే బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ వీళ్ళు కేసు కూడా ఫైల్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి టెలిగ్రామ్ గురించి దీనిలో చాలా కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ని అయితే తీసుకొచ్చారు ఒక అప్డేట్ ద్వారా సో దానిలో సెండ్ వెన్ ఆన్లైన్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త ఫీచర్ని తీసుకొచ్చారు దాంతో పాటే మనం ఫాస్ట్గా డార్క్ మోడ్ని క్విక్గా డార్క్ మోడ్ని ఎనబుల్ చేసుకునే ఫీచర్ని తీసుకొచ్చారు ఐఓఎస్ యూజర్స్ కోసం ఏంటంటే అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఫాస్ట్గా స్విచ్ చేసుకునే ఫీచర్ని అయితే దీనిలో తీసుకొచ్చినట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒక్కోరైనా ఎస్ గురించి ఇది ఎఫ్సిఫి సర్టిఫికేషన్లో అయితే స్పాట్ అయింది ఫోర్ థౌసండ్ బ్యాటరీ తోటి ఇది రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దాంతో పాటు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జాక్ కనిపిస్తుంది వాటర్ డ్రాప్ నాస్ తోటి ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దీంతో పాటు ఒప్పో ఎఫ్ లెవెన్ ఎఫ్ లెవెన్ ప్రో మొబైల్స్ ఉంటాయి కదా వీటికి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయితే ఓపెన్ చేశారు అన్నట్టు అండ్రాయిడ్ టెన్ తో కూడిన మన కలర్ వైజ్ సిక్స్ కోసం ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ అనేవి అన్నట్టు సో దీనిలో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మనకు దీనిలో ఫస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ అయితే ఈ ఓఎస్ అనేది పంపించడం జరుగుద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎస్ లెవెన్ గురించి మొన్నటి వరకు మనకు ఎస్ టెన్ తర్వాత ఎస్ లెవెన్ వస్తాయని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం కాకపోతే ఒక టెక్ న్యూస్లో ఎస్ లెవెన్ రాదు దాని పేరు ఎస్ ట్వంటీ వేస్తారు అని చెప్పేసి కూడా మాట్లాడుకున్నాం అయితే దీనిలో మనకు ఎస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఉంటుంది చూసారా దాన్ని ఎస్ ట్వంటీ అల్ట్రా అనే పేరుతో దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ గురించి ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన చాలా డీటెయిల్స్ అయితే తెలిసిపోయాయి ఇప్పటికీ ఇంకొక కొత్త పిక్చర్ని అయితే వీళ్ళు చూపిస్తున్నారు దానిలో డ్యూయల్ సెల్ఫీ కెమెరాస్ ఏవైతే ఉంటాయో క్లియర్గా కనిపించేటట్టు అయితే ఈ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది ఇది ఒక ఫైవ్ జీ ఫోన్ కదా స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి కూడా రియల్మీకి సంబంధించే రియల్మీ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఒక ఇమేజ్ అయితే లీగ్ అయింది దానిలో రియల్మీ సిక్స్ తర్వాత వచ్చేసి సిక్స్ ప్రో సిక్స్ ఎస్ సిక్స్ ఐ ఇటువంటి మోడల్స్తో కూడిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ అయితే దానిలో కనిపిస్తున్నాయి అంటే త్రీ మోడల్స్ అయితే మనకి ఈ షీట్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మీమిక్స్ త్రీ గురించి యాక్చువల్లీ ఇది మన ఇండియాలో లాంచ్ అవ్వలేదు కాకపోతే చైనాలో దీనికి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ అయితే రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు దీంతో పాటే మనకు మీ ఆల్ఫా అనే పేరుతోటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఫోన్ని చూపించారు కదా వీళ్ళు దీని సంబంధించిన లాంచింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంకా డిలే అవ్వబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ప్రాసెసర్ తోటి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు మనకి ఇంతకు ముందు వచ్చిన రూమర్స్ ప్రకారం ఇదే మంత్లో లాంచ్ అవ్వాలి కాకపోతే ఇంకా టైం పట్టే విధంగా అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్ గురించి సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ కోసం ఒక కొత్త ఫీచర్ని అయితే తీసుకో తీసుకొని రాబోతున్నారు అంటే జనరల్గా మనం స్టోరీస్ పెడుతూ ఉంటాం కదా దాంట్లో ఫేక్ న్యూస్ ఏదైనా పోస్ట్ చేయకుండా ఈ ఫీచర్ ఉండబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ గురించి సో
కెమెరా తీసుకొస్తారా అనేదైతే ఇక్కడ డౌట్ ఉంది ఆల్రెడీ అండర్ డిస్ప్లే సెన్సార్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం దాంతోపాటు ఫేస్ ఐడి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని స్కిప్ చేస్తారని చెప్పారు అంతేకాకుండా ఫైవ్ జీ ఫోన్ తీసుకొస్తా అని చెప్పారు ఇవన్నీ ఫీచర్స్ తోటి అయితే ఈసారి మనకు ఐఫోన్ రాబోతుంది మరి దీన్ని ఏ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో తీసుకొస్తారనేది అయితే రివ్యూల్ కాదు జనరల్గా ఐ ఐఫోన్కి సంబంధించిన ప్రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫీచర్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అయితే ఇంతకుముందు యాపిల్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసింది ఏంటి అంటే మనం ప్రీవియస్గా లాంచ్ చేసిన మొబైల్స్తో పోల్చుకున్నట్టయితే ఈసారి ప్రైస్ అనేది అంత ఎక్కువ పెంచబోమని చెప్పేసి అయితే యాపిల్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు చెప్పారు ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేసి కూడా యాపిల్ మ్యాక్బుక్ ప్రోకి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఈసారి వీళ్ళు తీసుకొని రాబోయే దాంట్లో వర్చువల్ స్పీకర్స్ ఉండబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది మనకు నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది చూసారా ఎయిర్ ప్రాడ్ ప్రోలో సో అలానే మనకు ఈ వర్చువల్ స్పీకర్స్ పనిచేస్తాయి అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది సో మనకు రూమ్ నలువైపుల నుంచి సౌండ్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తాయని చెప్పేసి అయితే మనకు ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి జపాన్ సైంటిస్ట్ల గురించి వీళ్ళు ఒక అద్భుతమైన చిప్ని డెవలప్ చేశారు సో ఆ చిప్ ఎలాంటిది అంటే మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఎలాగైతే పనిచేస్తుందో సో ఆ చిప్ కూడా ఆ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ తోటి ఈక్వల్ అని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు న్యూరోమార్ఫిక్ నెట్వర్క్ మెటీరియల్ తోటి అయితే ఇది డిజైన్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది మన అందరికి తెలిసింది మన బ్రెయిన్లో న్యూరాన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి సో ఇవి ఒకదానితో ఒకటి డేటాని షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే మన బ్రెయిన్ అనేది చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తాయని చెప్పేసి అయితే మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఇప్పటికే సైంటిస్టులు చాలా రకాల చిప్స్ని అయితే డెవలప్ చేశారు మన బ్రెయిన్ని ఢీ కొట్టడానికి కాకపోతే దాన్ని బీట్ చేయడం అయితే ఎవరి వల్ల కాలేదు కాకపోతే ఈసారి జపాన్ సైంటిస్టులు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అది అలాగే పనిచేస్తారు వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన చిప్ బ్రెయిన్ లాగానే పనిచేస్తాయని చెప్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ మరి నేను ఈ మాట అనగానే మీకు ఏ మూవీ గుర్తుకొచ్చింది బ్రెయిన్ లాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి నేను అన్న మాటకి మీరు కింద కామెంట్లో రాయచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం ట్వంటీ వన్కి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఎగ్జినోస్ నైన్ సిక్స్ వన్ జీరో ప్రాసెసర్ లేదా నైన్ సిక్స్ డబల్ వన్ ప్రాసెసర్తో రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది దాంతో పాటే ఇది మనకు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరీలో తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఒక బాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ టెన్ తోటి తీసుకొచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు అయితే మనకు రూమర్స్ ద్వారా అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నుబియా రెడ్ మ్యాజిక్ ఫోర్ గురించి సో మరి దీన్ని రుబియా రెడ్ మ్యాజిక్ ఫోర్ అనే పేరుతో తీసుకొస్తారా రుబియా రెడ్ మ్యాజిక్ ఫైవ్ అనే పేరుతో తీసుకొస్తారా అని అయితే కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఎందుకంటే మనకు చైనాలో ఫోర్ని అన్లక్కీ నెంబర్గా భావిస్తారు కాబట్టి ఫోర్ సిరీస్ తోటి మొబైల్ని వీళ్ళు తీసుకొని రారు ఇప్పుడు మనం వన్ ప్లస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే వన్ ప్లస్ త్రీ త్రీ టీ తర్వాత డైరెక్ట్ వీళ్ళు వన్ ప్లస్ ఫైవ్కి జంప్ చేశారు వీళ్ళు చైనాకి సంబంధించిన ఏ మొబైల్ కంపెనీ చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఫోర్ సిరీస్ని అయితే తీసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం రియల్మీ చూసుకున్నట్టయితే రియల్మీ కూడా మనకు ఒప్పోకి సంబంధించిన సబ్ బ్రాండ్ కదా సో ఒప్పో అనేది చైనా వాళ్ళకి సంబంధించింది కదా ఇప్పుడు మనం రియల్మీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే రియల్మీ త్రీ త్రీ ఐ తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఫోర్ లే చూడండి డైరెక్ట్ ఫైవ్కి జంపారు సో అలా మరి రెడ్ మ్యాజిక్ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫోర్ సిరీస్ తోటి తీసుకొస్తారా లేకపోతే ఫైవ్ తోటి తీసుకొస్తారా అనేది మనకు త్వరలో తెలిసిపోతుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే వస్తుంది ఇది ఒక గేమింగ్ ఫోన్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మారియా క్యారీ హాలీవుడ్ యాక్ట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెకు సంబంధించిన ట్విట్టర్ అకౌంట్ని కొంతమంది హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేసి ఆమె అకౌంట్లో నుంచి కొన్ని వల్గర్ పోస్ట్లు అయితే చేశారన్నట్టు తర్వాత ట్విట్టర్ వాళ్ళు అయితే దీన్ని ప్రజెంట్ సస్పెండ్ చేశారనుకోండి ఈ అకౌంట్ని అయితే సిమ్ జాకింగ్ విషయేసి ఈ అకౌంట్ని హ్యాక్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంతకుముందు మనకు ట్విట్టర్ సీఈఓ జాక్ డోర్సెక్ సంబంధించిన అకౌంట్ని కూడా ఇలానే హ్యాక్ చేశారు కదా ఈసారి ఈ హాలీవుడ్ యాక్టర్కి సంబంధించిన అకౌంట్ని అయితే హ్యాక్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్